中学1年生の時にその中学校の女子バスケットボールの外部コーチをされている方が車椅子バスケットの審判をしていてでその方がこう学校にいる自分に声をかけてくださってでバスケットやってみないかっていうふうに言われて一度車椅子バスケ見に行ってみてよっていうふうにこう何度も言われたんですよね最初断ってたんですけど何度も言われるうちにじゃあ行ってみようっていうふうになって。そこがきっかけですねまずはチームに貢献することを目標に自分の持ち味であるクイックネスだったりスピードっていう部分で世界と戦っていける武器があるのでそこで勝負をしていってで今課題にしているシュートに関しても積極的に、えっと、チャレンジをしていって、まあ、一戦一戦大切に戦っていければいいなというふうに思いますそうですねここから約4年まあ、日本が今の世界基準でいうとトップレベルトップの1位っていうわけではなくてなのでその4年後に自分たちがその世界のトップに立ってで日本のバスケ真似してみたいっていう国がと現れるようなバスケットをし,てしたいなっていうふうに思っていますね、まあ、でもそのなんだろうな車椅子バスケもそうですしパラリンピックの競技っていうものを知ってもらえるっていうことの機会にもなりますしそれでそのじゃ今度見に行ってみようよって言ってその応援に来てくださる方もいますのでいるのでそういう面ではすごくありがたいなっていうふうに思いますね、まあ、今高校に通って移動も金銭的な面も家族だったり応援してくださるいろんな方々からのこう募金だったりで、えー、と自分はこうバスケット遠征に行ったりしてるので、まあ、その分恩返しではないんですけどこう自分がいいプレーをしっかりと見せてでいい結果を残してでそのなんだろうなみんなで喜べるような終わり方というかその2020年の迎え方をしたいなっていうふうに思います。両手東京